先跟大家介绍一下我的学生，关门女弟子，啊<笑>、嗯，这 Shina， 然后这个 Angela 找着啊，哎，不瞒你说啊，我所有的学生里边，女生占绝大多数，对，体质有，<笑>对对对对。开始教学之前，咱先做一个小游戏。今天拿了一个莱卡，还有九零七，索尼的顶级。来来，好了啊。咱们今天抓个周，以你第一眼的原则，你自己选一个自己想拿来用来学摄影的机器。第一眼原则，想都不要想。希娜，你的第一眼原则是？哎，你看我说什么来着？这哎，真的，嗯，无一例外，无一例外，大家第一眼反应就是拿起来的就是哈苏的这个九零七，对不对？咱们首先你得拿一个我愿意拿在手里的机器。对吧？你甭管是属于这个古典型的美女，还是现代型美女，这机器穿衣服随便搭，对不对？就很好看，对吧？我为什么女生学摄影的多？是因为女生喜欢的是画面，喜欢构图，对不对？但是女生最怕的是什么？一堆按钮的东西，对吧？一堆操作，这东西就是太麻烦了。就是说，你相当于女生拿到这么一个全是按钮的怪物的话，她不会用。哈苏九零七，简单到机上只有。两三个按钮 ，spot on。其实学摄影是一个特别简单的事儿，大家别把这个学摄影想得特别特别的难。一台是富士的 x T 五，一台是中画幅的哈苏九零七，拍的好不好，<笑>已经跟相机没有关系了。<笑>系了 OK， 我。大概用两三个小时的时间，就把摄影的主干给梳理了。第一，对焦，没有一个正确的焦点，你这张照片就是废片，对不对？咱现在把东西拍清楚了，这是第一位的。现在你只要把相机对准我，然后先构图啊，然后用相机选一下对焦点，好，然后拍照。三二一 ，OK。好，现在可以把照片在图片上放大一下。我都已经从大妈老师的眼睛里面看到了我自己，看出了一亿像素和六千万像素的区别了吧？<笑>是的，真的太方便了，太适合我这种小白了。就这么几个按钮，然后还自动对焦。第二一点呢，就是曝光，呃，让这张照片能够最大化的获得画面里边所有亮度和颜色的信息。你就用它去去感受它的这个饱和度的调整。我感觉就是曝光补偿调完了之后拍出来的照片太绝了，我特别好看。谁？掌握了吗？一个小时吧。摄影难学吗？不难学。关键是看跟谁学，还有关键是看是用什么相机，是吧？你拍谁呢？你用这个光圈的，你去去去感受一下啊！你看，这是我摄影里边最难的一个部分，就是让女生怎么理解光圈、景深，然后这个焦点，然后前景、后景这个概念。所以让他们在啊、呃、知道了这个焦点和景深和光圈的关系之后，在这练习。哎，真的，只要是。女生她一明白了这个原理的话，玩的超开心。怎么样？哦，这个好美丽，改得到啊！而且很酷。什么什么什么？什么<笑>太值了，技术也学到了，然后。相机也重操。第三一个就是构图，构图的话就是因人而异了。女生对于构图这方面其实比男生要强得多。哦，很酷。好的，可以。的右边退一点点。你看啊。这就是女生跟男生拍照的一个区别，就是说他们在拍照的时候，这个收获感会更强。这个好，别说
，但是但凡是能让他们用最简单的方法找到拍照的这个这个画面提升的时候，哇，他脑海里发发挥这个热情，发出这个创造力，真的不是男生能比得了的。哎，我收获也挺大的。好酷，觉得你可以里面都选一下，到时候发一个，对，可以。那个一个多小时的这个课还好吧？哦，特别好。你这就打算把相机揣在怀里面？绝交！安吉拉来的时候兴致冲冲带了一个叉 T 五，然后最后走的时候叉 T 五放在桌子上忘拿了。我给你看个东西。我好像有看过这个别人。这是哈苏的五百 C， 你可以把这个数码的部分跟它的胶片结合在一起。我既喜欢这个机器，但是又喜欢哈苏的一个画质。OK， there you go。这个就是最终的这个成品的状态，对吧？那你是可以把传统的胶片机跟它的数码可以合在一起了。好，哈苏五百系列接 CFV 一百 C， 使用教程第一步，首先打开取景器，先上面那个，先上面那个。先给，哎，对对对对对对，好，好。第二步，在机身右侧的过片按钮旋转。啊，对对对对，是这拧，是这拧，好，好，拧到头，拧到头。对，好，到。好，第三步，啊，看取景器，然后对进行对焦。如果要是对焦看不清楚的话，可以把它的。放大镜显示打开，啊，真聪明，一焦就会。好，通过放大镜确认焦点是否准确。好，按下快门，完成成像。这叫什么？普尔维亚。嗯，这是一个表现非常均衡的翻转片。回头我把这个翻转片放在这个胶片机里边。然后呢，我也尽可能能够拍着好看的颜色。然后一个刚学了一个多小时的萌新，一个号称玩了二十多年数码的这个这个老法师，对吧？咱们在同一个场景，然后看看拍出来这个照片怎么样？好吧 ，OK OK， 拍的那一下，我就跟，然后把这个卡进去。行，你看啊，我今天找了一个我自己最熟悉的主场。说实话，自己心里不是特别有底。十二发子弹，对吧？好久没有拍胶片了，呃，试试吧。用胶片拍啊，就是你看神器，用这个叫 Lux 这个软件测光。我看一眼，我看一眼，我拍一个同样的场景。我还没有开始拍呢，我感觉这个色彩，一拍卷又不花钱，很好多。因为它的色彩还是……你还没开始拍呢，还没。我靠，你又不花钱，你就摁吧。我天哪，我这还得吭哧吭哧，我这我这一下下去八刀，就没了，就没了。悠着点儿，我还剩十张了。你，我感觉胜券在握了。你关键你拍了几张啊？我不告诉你，<笑>慢慢琢磨。想问你个问题，嗯，那个可以对着行人拍吗？我
我觉得是这样啊。首先，如果有一个美女给我拍照片的话啊，我肯定不介意，对不对？但是对你来说有一个很大的问题就是，你这张照片从相机拿起来到拍完，你要花多长时间，对吧？比如像门口这个两人，觉得挺好。如果要是手手的话，举起相机咔嚓完事，您得拿起来。那就太长时间了。好的场景就就跑了，对啊。哎，还行吧，不难吧？对，是不是？是。行了，第一步就算迈出去了。<笑>有第一步就有第二步，期待你拍的。我真的我是觉得，女生拍照的优势要大得多。你是像我一大老爷们儿，过去我能给你拍张照片吗？<笑>看着就是变态、怪叔叔。但是你说美女拿过去之后，哎，特 nice 的给一个特 bright 的一个微笑，对不对？没有人会拒绝。没事，你是社牛，<笑><笑>勇敢的上。大半身就行。后面有一个人，一会儿。对。好的，好，上去。从今天下午两点，一直到黄昏日落，今天的这个收获还是挺大的。然后拍到胶卷也没了，电池也没有了。待会儿把这胶卷放到冲洗店，然后咱们看结果。一卷是三十六，扫描，然后这卷的价钱是二十九，然后算下来的话，大概按一下是六块钱一张，这还不算装框的价钱，不算是关片器的价钱，不算是片带的价钱。刚才我说多长时间一个星期可以取？哇，用胶卷拍摄不出意外的，它就出意外了。其实胶片摄影就跟开盲盒一样，在没有拿到冲洗结果之前，我就知道大概会是这个结果。您是喜欢胶片的操作感，还是喜欢数码的成就感？请打在弹幕里边。感谢收看本期的节目，也感谢我们这一次的出镜模特安吉拉、角角和摄影师 Shina。咱们下期再见。